டியர் ஆஸ்பிரண்ட் வெல்கம் டு ஒரு இசி ப்ரிப்ரேஷன் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது வந்து செவன்த் யூனிட்கான பேசிக்ஸ் வீடியோஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ செவன்த் யூனிட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் டெக்னிக்கா இது வந்து நம்ம ஃபோ ஃபைனல் இயரில் செவன்த் செம்மில் இந்த பேப்பர் படிச்சுருப்போம் ஆக்சுவலாக இது நிறைய கண்டென்ட் இருக்கும் பட் ஆனால் உங்களுக்கு வந்து ரொம்பவே ஷார்ட் அண்ட் நீட்டாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக் மட்டும்தான் நீங்கள் கவர் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ஈஸியாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன்னா என்னென்னு பார்த்தலாமா ஸோ ரேண்டமாக பேசிக்காக இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தியரி தியரிட்டிக்கல் பார்ட்டு இது எப்படி படிக்கலாம்னா அதில் என்ன டாபிக் கொடுத்துருக்காங்களோ டாபிக் வைஸ் படிங்கன்னா எப்போதுமே சொல்கிறது அது தான் ப்ராப்ளமேட்டிக்காக இருந்தது அப்படின்னா என்ன க்ரைட்டீரியா இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி படிக்கணும் பட் தியரிட்டிக்கல் பேப்பர் அப்படிங்கும் போது சிலபஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை தான் படிக்கணும் ஏன்னா கொஷின்ஸ் வந்து அந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க ஓகேவா இப்போ சர்க்கியூட் தியரியில் போய் அதில் என்ன டாபிக் கொடுத்துருக்காங்கன்னு படித்தா அப்படின்னா அது வேஸ்ட்டு ஓகேவா ஸோ சர்க்கியூட் தியரி அப்படின்னா உனக்கு அந்த ஆர்டர் தெரிஞ்சிருக்கணும் முதல்ல அனாலிசிஸு தியரம்ஸு தென் அதுக்கப்புறம் ஆனால் அது ட்ரான்ஸியன் அண்ட் ஸ்டெடி ஸ்டேட் அனாலிசிஸ் அப்புறம் டூ போர்ட் நெட்ஒர்க் இந்த ஆர்டரில் நீ ஃபுல்லாகவே கவர் பண்ணணும் ஓகேவா பட் இது தியரிட்டிக்கல் பேப்பருங்கிறதுனால ஜஸ்ட் இதில் என்ன இருக்குங்கிறத பார்த்துடலாம் ஓகே ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷனாக முதல்ல என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப சிம்பிள் இடையில வந்து மீடியம்ங்கிற ஒன்று இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன்ப்பா நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களா அதாவது கம்யூனிகேஷனாலே பொதுவாக எப்படி இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இது ட்ரான்ஸ்மிட்டரு இது ரிசீவரு நடுவில் வந்து மீடியம்னு ஒன்று போட்டிருக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல அங்கே எனக்கு எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் மேம் அப்போ எப்படி மேம் நமக்கு கம்யூனிகேட் ஆகுது அப்படின்னா இப்போ நம்ம ப்ராசஸில் இருக்கிற எல்லா கம்யூனிகேஷனுமே ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் தான் ஓகேங்களா சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷனு ஆப்டிக்கல் கம்யூனிகேஷனு தென் மொபைல் கம்யூனிகேஷனு செல்லுலார் நெட்ஒர்க் எல்லாமே வந்து ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் தான் ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் தான் அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன் அனலாக் சிக்னலாக நான் சொல்கிறது நைன்டீன் செவன்ட்டியில் சொல்கிறேன் அனலாகை வந்து அனலாக் சிக்னலாக கன்வெர்ட் பண்ணி ஒரு மீடியம் வந்து என்னது ஒரு கேபிளோ இல்லை ஒயரோ வச்சு சென்ட் பண்ணி பார்த்தாங்க ஓகேங்களா இதில் மெயின் விஷயம் வந்து என்னென்னா என்னோடய அவுட்புட் வந்து கரெக்டாக கிடைக்கல ஒன்று இன்னொன்று நாய்ஸாக கிடச்சது ஒன்று இன்னொன்று இது பர்டிகுலர் ஷார்ட்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸுக்கு தான் இது சூட்டபுளாக இருந்தது நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களாப்பா ஸோ அப்போ அந்த லாங் டிஸ்டன்ஸ் கம்யூனிகேஷனுக்குலாம் வந்து என்னது இட்ஸ் நாட் சூட்டபுள் ஓகேவா அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப தான் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணாங்க சரி நம்ம அப்போது என்ன பண்ணலாம் மீடியம் இல்லாமல் நம்ம பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மு அப்படி அப்படிங்கிறது பண்ணது தான் நமக்கு என்ன அப்படின்னா ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷனாக என்னென்னு தெரியுது அப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் மேம் அப்போ டே நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷன் ஆனது எப்படி வருதுன்னா த்ரூ ஏர் வழியாக தான் டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது எப்படி வருது அப்படின்னா ஃப்ரீக்வன்சி ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சியாக டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது அப்போ எப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியணும் இப்போ சென் அப்போ காத்தில் நிறைய ஃப்ரீக்வன்சி வரும்ல அப்போ நம்மளோடது எப்படி எப்படி வரும் என்னங்கிறது தான் லிங்க் மூலமாக கனெக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ கா ஏரில் வந்து ஃப்ரீ ஸ்பேஸில் லிங்க் டு லிங்க் கனெக்ட் பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு கம்யூனிகேட் ஆகும் ஓகேங்களா நம்ம வந்து மொபைல் கம்யூனிகேஷன் ஆலாம் மொபைல் கம்யூனிகேஷன் சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன் எல்லாமே படித்தேன் இது எல்லாமே நான் ச செவன்த்து செம்மில் எயித்து செம்மில் கவர் பண்ணேன் ஓகேங்களா இப்போ சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷனாலே கண்டிப்பாக நீ என்ன படிக்கணும்னா எஃப்டிஎம்ஏ டிடிஎம்ஏ சிடிஎம்ஏ இதெல்லாம் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா மொபைல் கம்யூனிகேஷனாக அந்த செல்லுலார் நெட்ஒர்க்கோட கான்செப்ட் வந்துடும் ஆப்டிக்கல் கம்யூனிகேஷனாக என்ன ஆப்டிக்கல்ங்கிறது தனி ட்ராக்கு நான் என்னோடய இன்புட் சிக்னல் வந்து லைட் சிக்னல் கொடுப்பேன் அது வந்து இன்ஃபர்மேஷனை கொண்டு போகிறது ஆப்டிக்கல் கம்யூனிகேஷன் அதை இதில் கொண்டு வந்துடாதீங்க ஆனால் எல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா இடையில மீடியம் இல்லாமல் இருக்கிறது ஓகேங்களா இல்லை எனக்கு இது வரைக்கும் நீங்கள் சொன்னது புரியல மேம் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா எல்லாத்தையும் விட்டுருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சின்ன பிள்ளையில் வந்து நமக்கு இது வந்து டிவி கனெக்ஷன்லாம் பார்த்திங்கன்னா அடியில் கேபிள் அதாவது மண்ணுக்கு அடியில் கேபிள் கொடுத்துருப்பாங்க ஞாபகம் இருக்கிறங்களாப்பா நம்ம சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது பார்த்துருப்போம் நான் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது பார்த்தேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் தோண்டி வச்சுருப்பாங்க என்னடா டிப் பண்ணியிருக்காங்களேன்னு பார்த்தா அந்த கேபிள் போட்டுட்ருப்பாங்க அப்புறம் போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க இதை முன்னாடி இருந்தது இப்போ என்னப்பா நமக்கு டிவி சிக்னல் என்ன நமக்கு அப்படியே கிடைக்கிது சேட்டலைட் கம்யூனிகேஷன் மூலமாக நமக்கு டிவி சிக்னல் ஆனது கரெக்டாக ரீச் ஆகிடுது ஓகேவா
என்னோடய அதாவது அந்த ஒயர்லெஸ் டிரான்ஸ்மிஷனில் எவ்வளோ டேட்டா வானது போகுது எந்த ரேஞ்சில் போகுது அதுக்கான ரிலேபிலிட்டி என்ன ஸோ அப்போ ரிலேபிலிட்டி என்ன இதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த கேரக்டரிஸ்டிக்கை டிபெண்ட் பண்ணுறேன் அப்போ அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்லாம் என்னென்ன அப்படின்னா நான் பாத்து லாஸு ஃபேடிங்கு தென் இன்டஃபரன்ஸு டோப்ல ஷிஃப்ட் இந்த நாலு வேலையும் கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களாப்பா ஓகேவா ஸோ அது எதுக்காக கால்குலேட் பண்ணுறதுங்கிறத சொல்லிட்டேன் இப்போ அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிற சொல்லிட்டேன் அதுக்கு முன்னாடி உனக்கு பார்த்துனா என்னென்னு தெரியணும்ப்பா ஏன் அப்படின்னா இந்த ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷனில் பார்த்து அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டேரக்ட் பார்த்து மல்டி பார்த்து ஏன்னா மல்டி பார்த்த வச்சு நீ பின்னாடி நிறைய கண்டென்ட் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் டேரக்ட் பார்த்தனா டிரான்ஸ்மீட்டருக்கும் ரிசீவருக்கும் இடையில ஒரே ஒரு சிங்கிள் டேரக்ஷனில் எனக்கு கம்யூனிகேஷன் ஆனதுன்னா அதுக்கு பேர் டேரக்ட் பார்த்து இது மல்டி பார்த் அப்படின்னா மல்டி பார்த்துன்னு வச்சுக்கோங்க ஏன் இது எனக்கு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சரி இல்லைனா நான் அதை அந்த இது நெட்ஒர்க் வரும்போது நான் சொல்கிறேன் மல்டி பார்த் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா டிரான்ஸ்மிட்டர் டூ ரிசீவருக்கு நான் பல பார்த்து எனக்கு இருக்கும் அதில் எனக்கு எது ஷார்ட்டஸ்ட்டு பார்த்தோம் அதனால தான் நம்ம இந்த ஷார்ட்டஸ்ட் பார்த்து அல்கார் இதெல்லாம் படிச்சிருப்போம் ஓகேங்களா ஸோ அதில் எது பெஸ்ட் ஒன்றும் அதை சூஸ் பண்ணி எனக்கு என்னது என்னோடய என்னோட மெசேஜை வந்து டெஸ்டினேஷனுக்கு ரீச் பண்ண ஓகே ஓகேங்களா ஸோ அப்போ பார்த்துனா என்னென்னு தெரிஞ்சிடுச்சு இப்போ அதுலேருந்து நான் என்ன கேல்குலேட் பண்ண போகிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பாத் லாஸு பாத் லாஸு இதெல்லாம் கேரக்டரிஸ்டிக்பா செகண்ட் ஒன் வந்து ஃபேடிங் பாத் லாஸ் அப்படிங்கிறது எனக்கு என்னென்னா எனக்கு ட்ரான் இப்போ வந்து இன் டிரான்ஸ்மிட்டிங் சைடு ஒரு சிக்னலை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணணும் அதே சிக்னல் ரிசீவிங்கில் ரிசீவ் ஆகும் ஆனால் அப்படியே ரிசீவ் ஆகும் நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன் அப்படின்னா இந்த சேனலில் நமக்கு என்ன ஆகிடும் லாஸ் இந்த இதெல்லாம் அக்கர் ஆகும் ஓகேவா இப்போ எனக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென் டென் கே கிலோ டென் கிலோ ஹெட்ஸு வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஆனது எனக்கு இங்கே ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகுது அது தானேப்பா என்னோடய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ஃப்ரீக்வன்சியாக போகும் இப்படி போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கே எனக்கு வந்து நைன்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் கிலோ ஹெட்ஸ் தான் ரீச் ஆகும் ஓகேவா அதிகமாக ஆகிறதுக்கு சான்சஸில் கம்மியாகும் ஏன் அப்படின்னா அந்த அந்த இது வந்து என்ன ஆகிடும் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடியது இங்கே லாஸ் ஆகிடும் இல்லைன்னா கொல்யூஷன் அக்கர் ஆகும் இல்லை ஓவர் லாப்பிங் இந்த ஒரு ரீசனால் எனக்கு என்ன ஆகாது அப்படின்னா ஆப்டாக கிடைக்காது ஓகேவா ஸோ அப்போ பார்த்து லாஸ் அப்படிங்கிறது என்னோடய டிரான்ஸ்மிட்டிங் பவர் டிவைடட் பை ரிசீவிங் பவர் இதோட பவர் டிவைடட் பை இதோட பவரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பேர் தான் பார்த்து லாஸ் ஓகேவா தென் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஃபேடிங் ஃபேடிங்கில் ஒரு வார்த்தையில் சொல்லணும்னா ஃப்ளக்சுவேஷன் ஓகேவா எனக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரிசீவிங்கில் கிடைக்கிது பார் சிக்னல் அது வந்து ஃப்ளக்சுவேஷன் ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ப்ராப்பராக வந்து எனக்கு கிடைக்காது அதில் ரெண்டு ஃபேடிங் இருக்குமா ஸ்லோ ஃபேடிங் ஃபாஸ்ட் ஃபேடிங்னு ஃபாஸ்ட் ஃபேடிங் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஸ்லோ ஃபை ஸ்லோ ஃபேடிங்கிறது வந்து ஒன்று விஷயம் கிடையாது அப்படின்னா என்னென்னா எனக்கு சிக்னல் போகும்போதே எனக்கு ஃப்ரீக்வன்சியாக போகிறதுனால எனக்கு ஸ்லைட் சேஞ்சஸ் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் ஒரு பெரிய எஃபெக்டோ அதனால் நடக்காது ஆனால் அது ஸ்லோ ஃபேடிங் பட் லார்ஜ் ஃபேடிங் அப்படி கிடையாதுமா லார்ஜ் ஃபேடிங்னால எனக்கு நிறைய ப்ராப்ளம் ஆனது அக்கராகும் என்னென்ன ப்ராப்ளம் அக்கராகும் அப்படின்னா எனக்கு ஃபுல் சிக்னலுமே எனக்கு அங்கே கிடைக்காமல் போகலாம் ஓகேங்களா தென் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ளக்சுவேஷனால் அதில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டும் வந்து என்னது எனக்கு கரெக்டாக ரீச் அவுட் ஆகாமல் இருக்கலாம் ஸோ இதெல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபாஸ்ட் ஃபீடிங்கில் வரும் தென் தேர்டு என்ன கேல்குலேட் பண்ணுவோம்னா இன்டஃபரன்ஸ் இன்டஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறது கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம்லேயும் படிப்போம் ஐஎஸ்ஐ அப்படின்னா இன்டஃபரன்ஸ் இன்டஃபரன்ஸ்னா இப்போது இந்த சேனலில் வந்து ஒரு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் போது இந்த சேனலில் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் போதுன்னா இந்த ரெண்டு சேனலும் மெர்ஜ் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷனும் என்ன ஆகும் ஓவர் லாப்பிங் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன் ஆனது இப்போ ப நீங்கள் ஒரு சேனலில் பேசுகிறீங்க நான் ஒரு சேனலில் பேசுகிறேன் பட் ஆனால் ஆகுது ஒரு டைமில் வந்து அதுவும் கரெக்டாக சேனலில் போகும்போது தான் இந்த ப்ராப்ளம்லாம் நடக்கும் இடையில மீடியம் சொன்னால் அதில் போகும்போது தான் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒன்று கொண்டு ரெண்டும் மெர்ஜ் ஆகிடும் ஓகேவா அதனால் எனக்கு அங்கே என்ன அக்கர் ஆகும் அப்படின்னா இன்டஃபரன்ஸ் ஆனது அக்கர் ஆகும் இதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது அஜசன்ட் சேனல் இன்டஃபரன்ஸு கோ சேனல் இன்டஃபரன்ஸ்னு ஐஎஸ்ஐயும் இருக்குமா ஐஎஸ்ஐயும் இருக்குது இன்டர் சிம்பிள் இன்டஃபரன்ஸ் ஓகேவா அஜசன் சேனல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அஜசன் சேனல் இன்டஃபரன்ஸ் தெரியணும்னா முதல்ல அஜசன் சேனல்லாம் என்னன்னு தெரியணும் ஓகேவா பக்கத்து பக்கத்து ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து அஜசன் சேனல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் கோ சேனல் அப்படிங்கிறது நேரோ பேண்டு ஓகேவா
ஓகேவா ஸோ அப்போ இதெல்லாம் எனக்கு சரி பண்ணுறதுக்கு நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டெக்னிக் தான் வந்து என்னது அடாப்டிவ் ஈக்குவலைசேஷன் அது உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு டாப்பிக்காகவே கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அப்போ அடாப்டிவ் ஈக்குவலைசேஷன்னா அங்கே என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஈக்குவலைசர் அப்படிங்கிற ஒன்றை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளமை வந்து ஓவர் கம் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் அடாப்டிவ் ஈக்குவலைசேஷன் உங்களுக்கு புக்கில் இருக்கும் இல்லை அப்படின்னா நெட்டில் பார்த்து கூட அந்த பிளாக் டைக்ராம் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா தென் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய அதாவது ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷனில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு விதமான ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் இருக்குது ரெண்டு விதமான ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் இல்லை ரெண்டு விதமான மாடல்ஸ் நம்ம படிச்சிருப்போம் என்னென்ன மாடல்ஸ்பா ஓஎஸ்ஐ மாடல் ஒன்று ரெண்டு மாடல் என்ன ஓஎஸ்ஐ மாடல் ஒன்று டிசிபிஐபி மாடல் ஓகேங்களா இது வந்து நம்ம எதில் எடுத்திருப்போம் அப்படின்னா ஐ திங்க் ஆமாம் நான் டென்த் யூனிட்டில் இது ரெண்டுத்துக்கான டிஃப்ரென்ஸை க்ளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோமா ஸோ ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க இது ஆக்சுவலாக நமக்கு ஸ்டாண்டர்டு எது ஓஎஸ்ஐங்கிறது ஸ்டாண்டர்டு பட் நெட்டுக்கு வந்து எனக்கு இது வேணும் நெட்டுக்கான மாடல் என்ன அப்படின்னா டிசிபிஐபி தான் ஷூட்டபுள் இதை கம்பேர் பண்ணும்போது ஓஎஸ்ஐ தான் பெஸ்ட்டு இதில் டோட்டலாக செவன் லேயர்ஸ் இருக்கும் இதில் ஃபோர் லேயர்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா பட் இந்த ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷனில் எனக்கு ஒர்க் ஆகக்கூடிய மாடல் என்னென்னா ஒயஸ்ஐ மாடல் கிடையாது டிசிபிஐபி மாடல் தான் ஓகேங்களா அந்த நாலு லேயர் என்ன அதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் எல்லாமே நான் டென்த் யூனிட்டில் உங்களுக்கு கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்ன கொஷின் கேட்பாங்கன்னா இந்த ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷனில் யூஸ் ஆகக்கூடிய ப்ரோட்டோக்கால்ஸ் என்னன்னு கேட்பாங்க ஓகே அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் என்ன பார்த்தேன் ஜென்ரலாக ஒயர்லெஸ் கம்யூனிகேஷன்னா என்ன அதோட அட்வான்டேஜ் என்ன தென் அதில் மெஷர் பண்ணக்கூடிய கேரக்டரிஸ்டிக் என்ன அதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மாடல்ஸ் என்னன்னு பார்த்தோம் ஓகேவா இப்போ நான் இப்போ தான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா சப்ஜெக்ட்குள்ளே என்ட் ஆகிறேன் என்ன அப்படின்னா அந்த ஃப்ரீக்குவன்சி ரியூஸு ஹேண்ட் ஆஃபு மல்டிபாத் இதெல்லாம் இருக்குது தெரியுமா இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா முதல்ல உங்களுக்கு என்ன தெரியணும்னா செல்லுலார் கான்செப்ட்டு தெரியணும் இது என்ன மேம் புதுசாக சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா செல்லுலார் நெட்ஒர்க் ஓகே அதாவது மொபைல் கம்யூனிகேஷனில் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பர்டிகுலராக செல்லுலார் நெட்ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இப்போ நம்ம டவர்னு இப்போ நீங்கள் நம்ம டவர்னு படிச்சுருப்போம்ப்பா ஆனால் அந்த டெக்னிக்கல் வேர்டில் டவர்லாம் வராது அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோன்னா பே ஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் டெக்னிக்கல் வேர்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னு ட அந்த டவர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா எனக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் மட்டும் தான் என்ன ஆகும் பர்டிகுலர் ஏரியாவில் மட்டும்தான் எனக்கு அந்த அந்த டவருக்குலேருந்து எனக்கு பர்டிகுலர் ஏரியாவுக்கு தான் சிக்னல் கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ நான் வேறு பிளேஸ்க்கு போகிறேன்னா யா அங்கே நியரஸ்ட்டாக எந்த டவர் இருக்கோ அதை தான் ஆக்டிவேட் பண்ணி நான் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த டவர் அப்படின்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் க்ரியேட் ஆகக்கூடியது அப்படின்னு சொன்னோம் ஓகேவா இப்போ செல்லுலார் நெட்ஒர்க்கில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதாவது மொபைல் கம்யூனிகேஷனில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஹோல் நெட்ஒர்க்கையும் செல் செல்லாக டிவைட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா இது உங்களுக்கு நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுமா இது ஹெக்ஸகன் ஷேப்பில் கூட செல்ஸ் எல்லாம் டிவைட் பண்ணுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அதை நம்ம கிளஸ்டருன்னு கூட சொல்லுவோம் கிளஸ்டரு கிளஸ்டர் சைஸு இதெல்லாமே நம்ம படிச்சிருப்போம் ஓகேங்களா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ என்னென்னா இது வந்து கேப்பே விடாமல் ஓவர்லாப்பிங் மாதிரி நான் என்ன பண்ணிடுவேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி செல்ஸ் எல்லாம் டிவைட் பண்ணிடுவேன் ஓகேவா டிவைட் பண்ணி இது ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு கால் பண்ணணும் இல்லை கால் அட்டன் பண்ணணும் ரிசீவ் பண்ணணும் எதுனாலும் ஃப்ரீக்வன்சியை ஷேர் பண்ணும் அந்த ஃப்ரீக்வன்சியை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் வீடியோ அனுப்புறது ஆடியோ அனுப்புறது எது வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா நீங்கள் கேட்கலாம் மேம் இந்த செல்லுலேருந்து எனக்கு எங்கே மேம் வருது அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ இது என்னோடய மொபைல் இது என்னோடய மொபைலு இது என்னோட நியரஸ்ட் டவரு ஓகேவா பே ஸ்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நியரஸ்ட் டவரு இதில் இருக்கக்கூடிய பிடிஎஸ் எது டவரில் இருக்கக்கூடிய பிடிஎஸ் என்னோடய மொபைலோட மொபைலோட ஆல்வேஸ் வந்து என்னது இப்படி கனெக்ட்லேயே இருக்கும் ஓகேங்களா அப்படியே கனெக்ட்லேயே இருக்கும் மேபி எனக்கு நான் ஏதாவது அனுப்பணும் வீடியோ ஆடியோ அனுப்பணும் இல்லை கால் ஏதாவது பண்ணணும்னா காலே இப்போ பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது கனெக்ட் ஆகி இதில் இந்த டவரில் எந்த செல்லில் எனக்கு ஃப்ரீக்வன்சி அவைலபிளாக இருக்கோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சி மூலமாக டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் ஆகிட்டு உடனே ரிசீவருக்கு போயிடாது இதுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய டவரோட கனெக்ட் ஆகும் அந்த இது எதுக்காகனா என்னோடய டெஸ்டினேஷனோட லொக்
வெயிட்டிங் ஆகி இது கனெக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா எனக்கு கால் வர ஆரம்பிச்சிடும் புரியுதுங்களாமா கான்செப்ட் புரியுதா ஓகே ஸோ அப்போ உனக்கு என்ன தெரியணும் செல்லுலார் நெட்ஒர்க்கில் இது தான் நடக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் என்ன தெரியும்னா ஷேப் தெரியணும் ஷேப் வந்து ரெண்டு ஷேப்மா ஸ்கொயரு ஹெக்ஸகன் ஆனால் ஸ்கொயர் வந்து ரொம்ப அந்தளவுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சொல்ல முடியாது மோஸ்ட்லி ஹெக்ஸகனில் தான் டிவைட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா சரி இதனால் இந்த செல்ஸ் எல்லாம் டிவைட் பண்ணுறதுனால என்ன மெயின் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி இது யூஸ் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதாப்பா அதாவது என்னென்னா இந்த செல்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதுனால ஃப்ரீக்வன்சி ரியூஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி ரியூஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இந்த செல் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஒரு டயக்ராம் வரைஞ்ச இந்த டயக்ராம் வரைஞ்சல்ல இப்போது இந்த செல்லில் ஒரு பர்டிகுலர் சப்ஸ்கிரைபர் இருப்பாங்க ஓகேங்களா இவங்களுக்கு சம் ஃப்ரீக்வன்சி அலாட் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேவா அதே மாதிரி இந்த செல்லுக்கு அதே மாதிரி இந்த செல்லுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகே இப்போ இந்த செல்லோட ஃப்ரீக்வன்சி முடிஞ்சிருச்சாலோ இல்லை இந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் வந்து எனக்கு யூஸ் பண்ணாமல் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கோ அதை நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் ரீயூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ பக்கத்து செல்லோட ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா புரியுதுங்களாப்பா அதுக்கு பேர் தான் ஃப்ரீக்வன்சி ரியூஸ் கான்செப்ட் புரியுதுங்களா அது எதனால் மேம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்படி பார்த்தா நம்ம ஒவ்வொரு சேனலுக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம அலாட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ரொம்ப காம்ப்ளெக்சிட்டி ஜாஸ்தி ஆகிடும் அதிக ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம கொண்டு வர முடியாது ஏன் அப்படின்னா இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நெட்ஒர்க்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஏர்டெல் நெட்ஒர்க்கே எடுத்துக்கோங்களேன் நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க அந்தளவுக்கு போராக தான் இருந்தது நமக்கு இது டவர் கிடைக்காது ஸோ அந்தளவுக்குலாம் டேட்டாஸ்லாம் சென்ட் பண்ண முடியாது ஸோ ஏதோ ட்ராபேக் வந்து ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் பிஃபோர் இருந்தது பட் இப்போ நமக்கு நல்லாவே கிடைக்குது ரீசன் என்ன அப்படின்னா முன்னாடி அவங்க வந்து என்னது கம்மியான பேண்ட் வித் வாங்கியிருப்பாங்க அவங்க கம்மியான ஃப்ரீக்வன்சி வச்சு அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் பட் இப்போ வந்து அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இல்லை நாங்கள் எல்லாமே ப்ராசஸ் பண்ணிட்டோன்னு சொன்னது எல்லாமே அதிக ஃப்ரீக்வன்சி வாங்கினதுனால அந்த ஃப்ரீக்வன்சி அளவுக்கு ஏன்னா இப்போ நமக்கு என்னது நிறைய பேர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம மொபைலில் தான் போயிட்டுருக்கு ஓகேங்களா ஸோ கஸ்டமர்ஸ் அதிகமானதுனால ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாகிடுச்சு அப்போ ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு ஃப்ரீக்வன்சினா நம்ம எங்கேயே போகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் ஃப்ரீக்வன்சியை வேஸ்ட் பண்ணாமே இருக்கணும் அதே மாதிரி யூஸ் பண்ண ஃப்ரீக்வன்சியை நம்ம திருப்பி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்மளோட இன்ஃபர்மேஷனானது டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது ஏரில் ஓகேவா வித் லிங்க் கனெக்ட் பண்ணுறது மூலமாக ஸோ அப்போ ஃப்ரீக்வன்சிங்கிறது மஸ்ட்டு ஓகே ஸோ அந்த ஃப்ரீக்வன்சியை நான் யூஸ் பண்ணிக்கிற மூலம் எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா இது கொஞ்சம் கன்வீனியன்ட்டாக இருக்குது ஓகேங்களா அதனால தான் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ரியூஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் படிக்கிறோம் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சேனல் அசைன்மெண்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சேனல் அசைன்மெண்ட் ஆக்சுவலாக இது வந்து இது ஒரு ஸ்கீம்ப்பா எப்படி அசைன் பண்ணுறது நான் முதல்ல உங்களுக்கு சேனல்லாம் என்னென்னு சொல்லிட்டேன் இது ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு சேனலு ஓகேங்களா என்னோடய ஹோல் மொபைல் கம்யூனிகேஷனே நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி சேனல் சேனலாக டிவைட் பண்ணுறேன் இன்னொன்று இதோட சைஸ் எப்போதுமே குட்டியாக இருக்கணும்ப்பா இதை வந்து கிளஸ்டருன்னு சொல்லுவாங்க சேனல் கா ஒரு பல சேனல்ஸ் பல செல்ஸ் கம்பைன் பண்ணுது சேனல் இல்லாமல் இதுக்கு பேர் செல்லு ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு செல்லு ஸோ நிறைய செல்லு கம்பைன் பண்ணி அதை ஒரு நேமாக கிளஸ்டருன்னு சொல்லுவாங்க கிளஸ்டரோட சைஸ் எப்போதுமே கம்மியாக இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ டோட்டல் கம்யூனிகேஷனாக நான் என்ன பண்ணணும் குட்டி குட்டியாக தான் டிவைட் பண்ணுவே தவிர நம்ம பெருசு பெருசாக டிவைட் பண்ணணும்னா அப்போ எனக்கு என்ன ஆகிடும் காம்ப்ளெக்சிட்டி ஜாஸ்தி ஆகிடும் இன்னொன்று சிக்னலும் ப்ராப்பராக கிடைக்காது ஓகேவா ஸோ அதனால் ஹோல் கம்யூனிகேஷனாக என்னது ஃப்ரம் டிரான்ஸ்மிட்டர்லேருந்து ரிசீவர் வரைக்கும் ஹோல் ப்ராசஸ்ஸை குட்டி குட்டி குட்டியாக டிவைட் பண்ணுறாங்க இப்போ நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இல்லை டவர் டவராக டிவைட் பண்ணுறாங்க அவ்வளோதான் நமக்கு மேலே ஒரு பெரிய டவர் இருக்கும் ஸோ அங்கே கனெக்ட் ஆகி அப்புறம் தான் ரிசீவரோட டவர் பேஸ் ஸ்டேஷன் கனெக்ட் ஆகி அப்புறம் ரிசீவருக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பேஸ் ஸ்டேஷனோட கனெக்ட் ஆகி நமக்கு ஃபைனலாக க கால் கனெக்ட் ஆகும் ஓகேங்களாம்மா புரியுதுங்களா ஸோ அப்போ என்னென்னா கிளஸ்டரோட சைஸ் எப்படி இருக்கணும்னு கேட்பாங்க கிளஸ்டரோட சைஸ் சின்னதாக இருக்கணும் ஓகேவா இப்போ இந்த சேனலை எப்படி அசைன் பண்ணுறது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு ஸ்கீம் இருக்குமா அதில் ரெண்டு விதமான ஸ்கீம் இருக்குது தியரிட்டிக்கல் அப்படிங்கிறதுனால கொஷின்ஸ் டேரெக்டாக தான் இருக்கும் என்ன ஸ்கீம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ரெண்டு விதமான ஸ்கீம் இருக்குது ஒன்று வந்து ஃபிக்ஸடு சேனல் அசைன் பண்ணுறதுல ரெண்டு டைப் இருக்குது ஃபிக்ஸடு இன்னொன்று வந்து டைனமிக்கு ஃபிக்ஸட் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு ஃபிக்ஸடில் வந்து மூணு டைப் இருக்குது பேசிக் 
இந்த டவரில் இது ஒரு டவரு இங்கே இங்கே நான் இருக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து இன்னொரு டவரு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ இந்த டவரில் நான் இங்கே இருக்கிறேன் இப்போ இங்கேருந்து இங்கே நான் ட்ராவல் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ இது வரைக்கும் எனக்கு பிரச்சனை இல்லை இந்த டவரோட கனெக்ட் ஆகிருப்பேன் இப்போ இங்கே வந்துட்டேன்னா நான் யா எந்த டவரோட என்னோடய கால் வந்து கனெக்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறது இப்போ பெரிய பிரச்சனை இது வந்து ஹேண்ட் ஆஃப் ஓகேவா ஸோ அப்போ என்னென்னா ரெண்டு விதமாக நான் என்ன பண்ணுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என்னோடய இன்னொரு டவரோட கனெக்ட் பண்ணுவாங்க இன்னொரு பேஸ் ஸ்டேஷனோட கனெக்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கு பேர் தான் ஹேண்ட் ஆஃப் டெக்னிக் அது ரெண்டு டைப் என்ன அப்படின்னா சாஃப்ட் ஹேண்ட் ஆஃப் இன்னொன்று ஹார்டு ஹேண்ட் ஆஃப் புரியுதுங்களா அப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன்னு ஸோ இதில் ஒரு வேர்டு இருக்குப்பா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டு மேட்ச் தி ஃபாலோயிங்கில் கேட்கலாம் இல்லை அப்படின்னா டெஃபனேஷனாகவே கேட்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அப்போது ஹார்டு ஹேண்ட் ஆஃப் அப்படின்னா என்னென்னா ஹார்டு ஹேண்ட் ஆஃபோட நேம் வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க பிரேக் பிஃபோர் மேக் இந்த ஒரு வார்த்தை போதுமா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஹார்டு ஹேண்ட் ஆஃப் அப்படின்னா பிரேக்கு பிஃபோரு மேக்கு சாஃப்ட் ஹேண்ட் ஆஃப் அப்படின்னா அப்படியே உள்ட்டா என்ன வரும் மேக்கு பிஃபோரு பிரேக் பிரேக்கு பிஃபோர் மேக்கு மேக்கு பிஃபோர் பிரேக் அப்படின்னா என்னென்னா ஹார்டு ஹேண்ட் ஹார்டு ஹேண்ட் ஆஃப்ல என்ன சொன்னேன் பிரேக் அதாவது இங்கே போகிறதுக்குள்ளேயே எங்கே இங்கே பாருங்களேன் இங்கேருந்து இங்கே ட்ராவல் பண்ணுறதுக்குள்ளேயே இந்த டவரை கனெக்ட் பண்ணால் தான் இது என்ன பண்ணும் இந்த டவரோட கனெக்ட் பண்ணும் அதுக்கு பேர் என்னது ஹார்டு எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்ன இவ்வளோ ரூடாக ஹார்டாக நடந்துக்கிறீங்களே அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல அப்போ நீ எனக்கு முதல்ல முன்னாடி எங்கே இருக்கிறியோ அதை முதல்ல கட் பண்ணி விடு அப்புறம் என்னோடய டவரை நான் கனெக்ட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் ஹார்டு சாஃப்ட்டுங்கிறது அப்படி கிடையாது இங்கே கனெக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் என்னோடய பழைய வருஷனை நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் பழைய டவரை நான் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஐ மீன் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அதுக்கு பேர் சாஃப்ட்டு இப்போ பாருங்கள் இப்போ ஹார்டு இப்போ என்ன சொன்னேன் ஹார்டுங்கிறது வந்து மே மேக் ஆஹா பிரேக் பிஃபோர் மேக் நீ அங்கே மேக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய கனெக்ஷனை பிரேக் பண்ணி விடு அப்படிங்கிறது ஹார்டு ஓகேங்களாமா அதுவே சாஃப்ட் அப்படிங்கிறது என்னது முதல்ல மேக் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் கூட லாஸ்ட்டாக கூட பிரேக் பண்ணிக்கோங்க அப்படிங்கிறது சாஃப்ட் ஹேண்ட் ஆஃப் புரியுதுங்களா இதை தான் உங்களுக்கு ரெண்டு பக்கத்துக்கு ரெண்டு பக்கத்துக்கு கதை ஓட்டியிருப்பாங்க உங்கள் புக்கில் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இது முடிஞ்சிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மல்டி பாத் எஃபெக்ட் மல்டி பாத்னா ஒன்றும் இல்லாமல் உங்களுக்கு நான் இப்போ அப்புறம் சொல்கிறேன்னு சொன்னேன்ல இங்கே பாருங்களேன் ஒன்றும் இல்லை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது என்னோடய டவரு இது என்னோடய டவர்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து என்னோடய ஹவுஸு ஓகேவா இதுக்குள்ளே இருந்து நான் மொபைல் நான் யூஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க நான் என்ன சொன்னேன் இதில் இருக்கக்கூடிய இது வந்து பே ஸ்டேஷனு இதில் இருக்கக்கூடிய பிடிஎஸ் அதாவது என்னது பேஸ் டெர்மினல் எக்யூப்மெண்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இதில் இருக்கக்கூடிய பிடிஎஸ் வந்து என்னோடய மொபைலோட கனெக்ட் ஆகிட்டே இருக்குன்னு சொன்னேன்னா ஓகேவா ஸோ இதோட கனெக்ஷன் பார்த்தோன்னா இப்போ இந்த டவருங்கிறது என் வீட்டுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்காது ஓகேவா ஒரு பர்டிகுலர் கிலோமீட்டரில் என்னோடய டவரோட நான் கனெக்ட் ஆகிருப்பேன் ஸோ இதுதான் என்னோடய டவர்னு சொல்ல முடியாது நான் என் பக்கத்தில் எங்கே இருக்கணும் அந்த நியர்பை உள்ள டவரோட எப்போதுமே என்னோடய பிடிஎஸ் மூலமாக கனெக்ட் ஆகிருப்பேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ கனெக்ட் ஆகணும்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ எனக்கு இடையில் என்ன இருக்கலாம் பில்டிங் இருக்கலாம் இல்லை ட்ரீ இருக்கலாம் இண்டஸ்ட்ரி இருக்கலாம் ஃபேக்ட்ரி இருக்கலாம் ஓகேவா இப்போ எனக்கு சிக்னல் வந்து என்னென்னா டேரக்ட் பார்த்துன்னு ஒன்று பார்த்தோம் மல்டி பார்த்துன்னு படித்தோம் மல்டி பார்த்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சொன்னேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பார்த்து எனக்கு எப்படி கனெக்ட் ஆகும்னா இப்படி கனெக்ட் ஆகும் இங்கே பாரு இப்படி கனெக்ட் ஆகும் இப்படி கனெக்ட் ஆகும் இங்கே வந்து கனெக்ட் ஆகும் இப்படி போய் கனெக்ட் ஆகும் ஓகேவா பல ஆங்கிளில் வந்து எனக்கு என்ன என் என்னோடய இதோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களாப்பா ஓகேங்களா பல இதோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஓகே ஸோ அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய இதோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும்போது அங்கே எனக்கு என்ன நடக்குன்னா மூணு விஷயம் நடக்கும்ப்பா இதை உங்களுக்கு கண்டிப்பாக கேட்பாங்க என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்கேட்டரிங் ரிஃப்ளக்ஷனு டிஃப்ராக்ஷன் ஓகேங்களா அப்படின்னா என்னென்னா இங்கே நான் இப்போ சொன்னேன்ல இது நம்ம ஃபிசிக்ஸ்லேயே படிச்சுருப்போம்ப்பா இங்கே பாருங்களேன் எங்கே பாருக்கு ஆ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பாரேன் இதுலேருந்து இப்படி நேராக போணுச்சுன்னா எனக்கு பிரச்சனை இல்லை இங்கே போய் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி இங்கே வரும் ஓகேவா அதுவே இந்த இது வழியாக நம்ம இதில் கூட தமிழில் கூட படிச்சுருப்போம்ல ஊடுருவி போகிறது செதறடிக்கப்படுறது இதெல்லாம் நம்ம ஃபிசிக்ஸில் படிச்சுருப்போம் அந்த கான்செப்ட் தான் இங்கே நடக்கும் இப்போ இ
ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பல இது இருந்தாலும் எது ஷார்ட்டஸ்ட்டு பார்த்தா பண்ணிக்கும் அப்போ எனக்கு என்ன கண்டிப்பாக இருக்கணும் மல்டி பாத் அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்கணும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களா ஓகேவா அதுதான் மல்டி பாத் எஃபெக்ட் ஸோ அந்த மல்டி பாத் எஃபெக்டை எந்த ப்ராசஸ் எனக்கு பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா என்னோட எம்ஐஎம்ஓ சிஸ்டம் இது எல்லாமே உங்கள் சிலபஸில் இருக்கக்கூடியதுப்பா மல்டிபிள் இன்புட் மல்டிபிள் அவுட்புட் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்னென்னா இது என்னோடய டிரான்ஸ்மிட்டர் இது என்னோடய ரிசீவர் இடையில சேனல் இருக்குன்னா மல்டிபிள் இன்புட் அப்படின்னா ஆன்டனாங்கிறது எதுக்குப்பா யூஸ் ஆகும் சிக்னலை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி சிக்னலை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு ஆன்டனா யூஸ் ஆகும் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ சிக்னலை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்கும் சிக்னலை ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த அப்போ எனக்கு ஒரு பாத்துக்கு பார்த்தலாம் மல்டி பாத்துலேருந்து எனக்கு சிக்னல் போகும் அது எதுக்காக அப்படின்னா ரிசீவர் வந்து சிக்னல் ரிசீவ் பண்ணுறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ நான் ஒரே ஒரு பாத்தில் சிக்னல் போகுது அந்த பா அந்த சிக்னல் லாஸ் ஆகிடுச்சுன்னா என்னால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நான் மறுபடியும் அடுத்த சிக்னலுக்கு அதே சிக்னலுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கணும் பட் மல்டி பாத்துனா ஒரே சிக்னல் தான் பல இதில் போகும் நான் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கலாம் வீக் ஆகிறக்கூடிய ஸ்டிக்னில் ஸ்ட்ராங்காகவும் மாற்றிக்கலாம் இல்லை எனக்கு அதில் எது ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ அதை சூஸ் பண்ணி நான் ரிசீவருக்கு ரீச் பண்ண வச்சுக்கலாம் என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களாப்பா இதுதான் மல்டி இன்புட் மல்டி அவுட்புட் சிஸ்டம் புரியுதுங்களா தென் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அட்டா ரேக் ரிசீவர் ரேக் ரிசீவரும் இதே தான்ப்பா இப்போ சொன்னல இந்த மல்டி மல்டி பாத் எஃபெக்ட்னால் ஒர்க் ஆகக்கூடிய ரிசீவருக்கு பேர் ரேக் ரிசீவர் ஸோ ரேக் ரிசீவரில் என்ன மேம் நடக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலாக நமக்கு ரேக் ரிசீவர்க்குள்ளே என்ன இருக்குங்கிறத முதல்ல சொல்லிடுறேன் பிளாக் டைக்ராம் என்ன பிளாக் டைக்ராம் அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் இங்கே பாருங்கள் ரேக் ரிசீவரில் வந்து காருலேட்டர் அப்படின்னு இருக்கும் இதே ப்ராசஸ் தான் மல்டி பாத் ப்ராசஸ் தான் ஸோ அது எனக்கு என்ன இருக்குன்னா நிறைய பார்த்து இருக்கும் ஓகேவா நிறைய பார்த்து இருக்கும் ஸோ இதில் உள்ளே என்ன இருக்குன்னா கார்லேட்டர் இருக்கும் ரேக் ரிசீவர்னு சொல்லிட்டேன் ரேக் ரிசீவர்னா ரிசீவர் சைடு மட்டும் இருக்கக்கூடியது ஓகேவா ஸோ அப்போ இங்கே என்ன இருக்குனா எனக்கு கார்லேட்டர் இருக்கும் இன்டகிரேட்டர் இருக்கும் அப்புறம் ஃபைனலாக எனக்கு டிடெக்டர் வச்சு எனக்கு அவுட்புட் எடுப்பேன் இதுதான் வந்து எம் பார்த்து ரேக் ரிசீவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எம் பார்த்தனா எனக்கு நிறைய பார்த்து இருக்கக்கூடிய ரேக் ரிசீவர் ஓகேங்களா புரியுதுங்களாமா ஸோ இப்போ இது எல்லாமே எதில் ஒர்க் ஆகக்கூடியது தான் என்னோட மல்டி பாத் எஃபெக்டில் ஒர்க் ஆகக்கூடியது தான் ஓகேங்களா தென் அதுக்கு அடுத்தது ஓஎஃப்டிஎம் ஓகே ஓஎஃப்டிஎம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்த்தோகனல் ஃப்ரீக்வன்சி ரிவிஷன் மல்டிப்ளக்ஸிங் அப்போ உங்களுக்கு என்ன தெரியணும் முதல்ல எஃப்டிஎம்னா என்னென்னு தெரியணும் எஃப்டிஎம்னா என்னதுப்பா எஃப்டிஎம்ங்கிறது ஃப்ரீக்வன்சி ரிவிஷன் மல்டிப்ளக்ஸிங் அப்படின்னா என்னதுப்பா அதாவது சேம் அதே ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து என்னென்னா ஒரே ஃப்ரீக்வன்சியை டிவைட் பண்ணி டிவைட் பண்ணி யூஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு பேர் ஃப்ரீக்வன்சி ரிவிஷன் மல்டிப்ளக்ஸிங் இங்கே பாருங்கள் எஃப்டிஎம் அப்படின்னா ஒரே ஃப்ரீக்வன்சியை டிவைட் பண்ணி டிவைட் பண்ணி அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா டிடிஎம் கான்செப்டில் படிப்போம் ஓகேங்களா அது இன்னும் டைம் ஸ்லாட்டாக டிவைட் பண்ணனா அதுக்கு பேர் டிடிஎம் அதுக்கு பதிலாக ஒரு ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து நான் என்ன பண்ணிடுவேனா மல்டிபிள் ஃப்ரீக்வன்சியாக டிவைட் பண்ணி இதை இதை ஒரு சேனலுக்கு இதை ஒரு சேனலுக்கு இது இந்த மாதிரி நான் கொடுத்துருவேன் ஓகேங்களா புரியுதுங்களாப்பா ஸோ இதுதான் ஃப்ரீக்வன்சி டிவிஷன் மல்டிப்ளக்ஸிங் ஆனால் உங்களுக்கு கேட்டிருக்க கொஸ்டின் என்னது ஓஎஃப்டிஎம் கேட்டிருக்காங்க ஓஎஃப்டிஎம் அப்படிங்கிறது என்னது ஆர்த்தகோணல் ஆர்த்தகோணல்னா நைன்டி டிகிரின்னு சொல்லுவாங்கப்பா ஓகேங்களா சிம்பிளாக சொல்லலாம் நைன்டி டிகிரி அப்போ இங்கே என்ன மேம் நைன்டி டிகிரினா ஆக்சுவலாக எஃப்டிஎம்ல வந்து இந்த மாதிரி ஒரே ஃப்ரீக்வன்சியை ஷேர் பண்ணும்போது சடனாக என்ன ஆகிடுனா இங்கே இந்த சேனலில் இந்த சேனலில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் இதில் ஓவர்லாப்பிங் ஆகுது ஃபுல்லாக ஆகுதுன்னு சொல்ல முடியாது ரொம்ப ரேர் கேசஸாக நடக்குது ஓகேவா ஃப்ரீக்வன்சியை டிவைட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுனால அப்போ அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா ஓஎஃப்டிஎம் அப்படிங்கிறது அதாவது இது இப்படி இந்த சிக்னல் வந்து இப்படி போணுச்சுன்னா இது வந்து இப்படி போகிற மாதிரி அடுத்து இது வந்து இப்படி போணுச்சுன்னா இது வந்து இப்படி போகிற மாதிரி நான் எப்படி சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களாப்பா ஓகேங்களா ஸோ அப்படி போகும்போது எனக்கு என்ன ஆகாதுன்னா மெர்ஜ் ஆகிறதுக்கு அங்கே வாய்ப்பே இல்லை அப்போ என்னோடய சிக்னல் வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்போது இது வந்து இப்படி சேனல் சேனலாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த சேனலோட ஃப்ரீக்வன்சி வந்து எனக்கு எப்படி போகுதுன்னா இப்படி போகுது இந்த சேனலோட ஃப்ரீக்வன்சி வந்து இப்படி போகுது அடுத்து இந்த சேனல் ஃப்ரீக்வன்சி இப்படி போகுது இந்த சேனல் ஃப்ரீக்வன்சி இப்படி ஸோ இந்த மாதிரி எப்படி போகுது அப் அதனால தான் உங்களுக்கு டயக்ராம் எப்படி இருக்கும்னா இப்படி இருக்கும் இப்படி இப்படி இருக்கும் ஓகேங்களா நீங்கள் புக்கில் பார்த்தா தெரியும் அது எதனால்
இன்னொன்று வந்து என்னது பொலரைசேஷனு இன்னொன்று வந்து ஆங்கிளு தென் அதுக்கு அடுத்தது ஸ்பேஸு ஓகேவா ஃப்ரீக்வன்சி டைவர்சிட்டி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி போகும் சேம் இன்ஃபர்மேஷனு டிஃப்ரெண்ட் கெரியரில் போகும் ஓகேவா அப்போ எனக்கு என்ன ஆகுது ஃப்ரீக்வன்சி வந்து செப்பரேட் ஆகுது அதாவது டைவர்சிட்டினா ஏதோ ஒன்று டிவைட் பண்ணுறது ஃப்ரீக்வன்சி டைவர்சிட்டியில் ஃப்ரீக்வன்சியை நான் டிவைட் பண்ணுவேன் ஃப்ரீக்வன்சியை செப்பரேட் பண்ணி அனுப்பு ஃப்ரீக்வன்சி டைவர்சிட்டி டைம் டைவர்சிட்டினா அப்படின்னா என்னப்பா எனக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகக்கூடிய டைமை வந்து டிவைட் பண்ணுறது அப்போ என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இது முக்கியமான கண்டிஷன்மா டிரான்ஸ்மிட் ஆகக்கூடிய டைம் வந்து எனக்கு கண்டிப்பாக கொக்ரன்ஸ் டைமை விட கிரேட்டராக இருக்கணும் ஓகேவா அதுக்கு அந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதுன்னா டைம் டைவர்சிட்டியை நம்ம பண்ணலாம் அடுத்து பொலரைசேஷன் டைவர்சிட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா எனக்கு முதல்ல எங்கே பொலரைசேஷன் நடக்கும் நம்ம இஎம்எஃப்பில் படிச்சிருப்போம்ல எலக்ட்ரிக்கல் ப்ளஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கம்பைன் ஆனால் தான் ஸோ அந்த மாதிரி என்னோடய சிக்னலில் வந்து நான் கேரி ஓவர் பண்ணேன் என்னோடய இன்ஃபர்மேஷனை கேரி ஓவர் பண்ணேன் அப்படின்னா ஸோ இந்த டைவர்சிட்டியை நான் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கடுத்தது என்ன சொன்ன ஃபோர்த் ஒன் ஏஞ்சல் சாரி ஆங்கிள் டைவர்சிட்டி ஏஞ்சல் டைவர்சிட்டி பாரு ஆங்கிள் டைவர்சிட்டி ஓகேவா ஆங்கிள் டைவர்சிட்டியில் நம்ம ஆண்டனா யூஸ் பண்ணும் ஓகேவா அந்த இது ஃபாஸ்ட் ஃபேடிங் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் டேரக்டாக ஆண்டனா யூஸ் பண்ணனா அதுக்கு பேர் ஆங்கிள் டைவர்சிட்டி ஸ்பேஸ் டைவர்சிட்டியில் பார்த்தேன் அப்படின்னா அதே ஆண்டனா தான் ஆனால் மல்டிப்புள் ரிசீவிங் ஆண்டனா யூஸ் பண்ணுவேன் ஸ்பேஸ் டைவர்சிட்டியில் ஆங்கிளில் வந்து டேரக்ட் ஆண்டனாவும் ஸ்பேஸ் டைவர்சிட்டியில் வந்து மல்டிப்புள் ரிசீவிங் ஆண்டனாவும் யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ணுவேன் செப்பரேட் பண்ணுவேன் ஓகேவா செப்பரேட் பண்ணுறது மூலமாக எனக்கு அதை ஃபேடிங்கை ரெடியூஸ் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான்ப்பா ஓகேங்களா ஸோ உங்கள் ஹோல் டா சப்ஜெக்ட்டுமே ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிட்டேன் இதில் ஒரே ஒரு இது முக்கியமானதுமா டி பை ஆறு இருங்கம்மா அதாவது ஃபார்ம்லா மாதிரி ஏதாவது கண்டிஷன் மாதிரி ஏதாவது இருக்கா மேம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று இருக்குது என்னென்னா டி பை ஆர் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ என் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டிங்கிறது என்னென்னா டிஸ்டன்ஸ் என்ன டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா ரெண்டு செல்லுக்கும் உள்ள மினிமம் டிஸ்டன்ஸ் ஆறுங்கிறது செல்லோட ரேடியஸ் ஓகேவா நீங்கள் கேட்கலாம் மேம் ஹெக்ஸகனுக்கு எப்படி ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா இதை கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்கம்மா நான் கிளஸ்டர் சொன்னேன்ல அதுக்கான ரேடியஸ் தான் வந்து என்ன அப்படின்னா செல்லோட ரேடியஸ் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து டி பை ஆர் இக்குவல் டு ரூட் த்ரீ என்ன இந்த இடத்துல இந்த டிக்கு அதாவது இந்த ஆறுக்கு பதிலாக நான் என்ன போடுவேன்னா இது ஒரு ஃபார்ம்லா என்னோடய டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கணும்னா ஆரை விட ஆரோட ஒன் பாயிண்ட் செவனை மல்டிப்ளை பண்ணால் டிஸ்டன்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ இந்த இடத்துக்கு பதிலாக நான் என்ன போடுவேன் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் எனக்கு எப்படி மாறும்னா ஈக்வேஷன் எப்படி மாறும்னா அதாவது ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இருக்குப்பா என்ன ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா டி பை இதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இது ரெண்டு ஈக்குவேஷன் இம்பார்ட்டன்ட் ரூட் ஏ ஓகேங்களா இது டேரக்டாகவும் கேட்கலாம் இல்லை சம்ஸ் கொடுத்தும் கேட்கலாம் ஸோ அப்போ டி பை டி ஈக்குவல் டு ரூட் என்னு ஸோ டிங்கிறது டிஸ்டன்ஸு ஸ்மால் டிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ரெண்டு அஜசன் வெறும் ரெண்டு செல்லுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸு ஓகேவா அந்த வேல்யூ தான் ஒன் பாயிண்ட் செவன் இன்ட்டு ஆறு அப்படின்னு பார்த்தோம் என்ன அப்படிங்கிறது வந்து கிளஸ்டரோட சைஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்னால கிளஸ்டருங்கிறது ஹோல் இதையும் கன்சிடர் பண்ணுறது அதுதான் கிளஸ்டரோட சைஸ் ஓகேங்களா அவ்வளோதாம்மா ஓகே தென் அதுக்கப்புறம் சி பை ஐன்னு சொல்லுவாங்க அது ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க இருக்கமா வர ஸோ சி பை ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் என் ஸ்கொயர் இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சி பை ஐ அப்படிங்கிறது கிளஸ்டரோட சைஸ் இப்போ சொன்னல ஸோ அப்போ அதோட வேல்யூ எனக்கு எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் என் ஸ்கொயருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அவ்வளோதாம்மா ஸோ இந்த யூனிட் முடிஞ்சி